ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കടുപ്പമല്ല കണക്ക് കടുപ്പമല്ല കണക്കിൽ ഇത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള പി എസ് സി ഒൻപത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നടത്തിയ അപ്പക് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലേക്ക് അതിലെ പിയൂൺ തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത് മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും എങ്ങനെ അവയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നും ഈ ഒരു പരീക്ഷയിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കെ പി എഫ് കെ സി എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ നേപ്പാൾ എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്നതിനെ കെ പി എഫ് കെ സി എന്ന് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നേപ്പാൾ എന്നതിനെ കോഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ലെറ്ററും ഇപ്പോൾ ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്ന കോഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി ആണ് ഡി ക്ക് എഫ് ആണ് ഐക്ക് കെ ആണ് എയ്ക്ക് സി ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുവാനുള്ള ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഐയിനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്ററായ ഈ കെൻ്റെ പൊസിഷനുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഐ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്ററും പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്ററും തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിലുള്ള പൊസിഷനുകൾ പരസ്പരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ലെറ്ററാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഡിയിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും കേസ് എടുത്താലും ഐൻ്റെയും കെയിൻ്റെയും കേസ് എടുത്താലും എൻ്റെയും സിയിൻ്റെയും കേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ലെറ്ററിന് നേരെ വരുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരിയസിന് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണോ ആ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോഡായിട്ട് വരിക അതേ ഒരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേപ്പാളിനെ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് സീരീസിൽ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആയിരിക്കും തുടർന്ന് ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ജി ആണ് ഇക്ക് നേരെ ജി വരും പി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആർ ആണ് പിക്ക് നേരെ ആർ വരും എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ സി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് നേരെ സി വരും അതേപോലെ തന്നെ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ നേരെ എൻ വരും അപ്പോൾ നേപ്പാളിനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ജി ആർ സി എൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്നതിനെ കെ പി എഫ് കെ സി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേപ്പാളിൻ്റെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി പി ജി ആർ സി എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ക്യൂവിൽ വിനീത മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമതും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതും ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിലാകെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് ആ ക്യൂവിൽ വിനീത എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പൊസിഷൻ ഇതായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു പത്ത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് വിനീത എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നതെന്നും പിന്നിൽ നിന്ന് എത്ര എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാർ ആ ക്യൂവിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഈ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പ്ലസ് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പത്ത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന്
അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ആ മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്യണതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പരീക്ഷ ചോദിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ വില മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ വിലയുടെ വർധനവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വില മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം രൂപയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അതായത് ഈ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആറായിരം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ആറായിരം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാണ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആറായിരം രൂപ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഹവർ സൂചി പതിനൊന്നിൻ്റെ നേരെയും മിനിറ്റ് സൂചി ആറിൻ്റെ നേരെയുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഒരു മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ടോട്ടൽ സഞ്ചരിക്കും ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഏത് ഈ മിനിറ്റ് സൂചി അങ്ങനെ ആറിൽ നിന്നും ഏഴിലേക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഏഴിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എട്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പത്തിൽ ഒമ്പതിൽ നിന്നും പത്തിലേക്ക് ഒരു മുപ്പതുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തിൽ നിന്നും പതിനൊന്നിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിനും ഈ പറയുന്ന ആറിനും ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ ഒരു മുപ്പത് 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 അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് മുപ്പതുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിനും ആറിനും ഇടയിൽ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ പതിനൊന്നിനും അഞ്ചിനും സോറി പതിനൊന്നിനും ആറിനും ഇടയിൽ ടോട്ടൽ എത്ര മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഈ ഹവർ സൂചി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൂചി നിലകൊള്ളുക പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ ഹവർ സൂചി നിലകൊള്ളുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ആൻസർ അതായത് ഹവർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹവർ സൂചി നിൽക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മുപ്പത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഈ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും ആ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണളവിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക അങ്ങനെ പ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എത്ര മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എത്ര കോണളവാണ് ഇത്രയും കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷെ പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും പതിനൊന്ന് മുപ
നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ ഫൈവ് വില ഏതാണ് വലുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് വലുതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കുക തുടർന്ന് ഈ അഞ്ചും നാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുക ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഏഴും മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുക ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇരുപതാണോ വലുത് ഇരുപത്തൊന്നാണോ വലുത് ഇവിടെ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സെവനും ത്രീ ബൈ ഫോറും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വലുത് ഏതാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈവശം ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ടുള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സെവനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോറും ഫോർ ബൈ സിക്സും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്പറിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക തുടർന്ന് ആറും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പതിനെട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുക നാലും നാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പതിനാറാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ വലുത് ഏതാണ് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ കഴിഞ്ഞും വലുതാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ സിക്സും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നമ്പർ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് നാലും രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൽ വലുതായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ഫ്രാക്ഷനുകൾ തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് ചെറുത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മിനി ഒരു ജോലി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും സീത അത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും രണ്ട് പേർ ചേർന്നാൽ ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീരും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു വേറൊരു വ്യക്തി ഇത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് പേരും കൂടി എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജോലി തീർക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്നും ആറുമാണ് അതായത് മിനി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കും ആറ് ദിവസം എടുക്കും സീത പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആ ജോലി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ സം എടുക്കുക തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അതായത് ആ രണ്ട് പേരും കൂടി എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ രണ്ട് എന്നതാണ് ഉത്തരം അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ സം എടുക്കുക അതാണ് രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്രോസ് ആവുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നൽകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കാറുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഇതിനു മുമ്പും ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനുള്ളിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ബ്രാക്കറ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് വേണം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ടോ ന
ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡിവിഷൻ ആണ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും അതിനോട് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോട്ട് മാസ് നിയമം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പോട്ട് മാസ് നിയമം അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ നിയമം അറിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത രീതി മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിയേഴ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകളോടെ എട്ട് വീതം കൂട്ടുന്നു പുതിയ ശരാശരി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ആറ് സംഖ്യകളോടെ എട്ട് വീതം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അവിടെ എത്ര കൂട്ടി ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടി അതായത് തുകയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൽ ആറ് സംഖ്യകളോടെ എട്ട് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് അവിടെ നാല് എന്ന് കിട്ടും തുടർന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ നാല് പ്ലസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവറേജ് ഇരുപത്തിയേഴ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണോ കിട്ടുക അതാണ് പുതിയ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തുകയിൽ വന്ന വ്യത്യാസം അതായത് ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്ര പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവറേജ് ഇരുപത്തിയേഴ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പുതിയ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് സംഖ്യകളുടെ സോറി ഇരുപത്തിയേഴാണ് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും തുടർന്ന് ആറ് സംഖ്യകളോട് എട്ട് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനോട് കൂടി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടാൽ മതി അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരിക്കും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് എത്ര സംഖ്യകളോടാണോ എട്ട് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ എത്ര കൂടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂടി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുകയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂടി അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നാല് എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവറേജ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്നിങ്ങനെ നാല് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒറ്റയാൻ ഏതാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്നീ നമ്പറുകൾ ഒറ്റയാനായിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് കാരണം ഇതെല്ലാം എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്
അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം വലത്തൂട്ട് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു വീണ്ടും ഒരു പതിനെട്ട് മീറ്റർ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ അതായത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ച പൊസിഷൻ അതായത് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് എത്ര അകലത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലൈനിനോട് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഇതും വരിക ഇത് ഇരുപതാണ് ബാക്കി ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അത് ഇതും ഈക്കലാണ് അപ്പോൾ ബേബി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനും യാത്ര തുടങ്ങിയ ആ പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മീറ്ററാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോ ദിശയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് ബേബി എത്ര ദൂരെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ബേബി ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബേബി ഏത് ദിശയിലാണുള്ളത് തെക്ക് ദിശയിലാണ് ഉള്ളത് ഓർക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബേബി യാത്ര ചെയ്ത ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബേബി ഏത് ദിശയിലാണുള്ളത് തെക്ക് ദിശയിലാണുള്ളത് എത്ര മീറ്റർ തെക്ക് ദിശയിലാണ് അഞ്ച് മീറ്റർ തെക്ക് ദിശയിലാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് വിനുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ജയൻ വിജയൻ്റെ മകനാണ് ജയൻ്റെ മക്കളാണ് വിനുവും വിജിയും എങ്കിൽ വിജയൻ്റെ ആരാണ് വിജി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ വിനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അച്ഛനാണ് വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ ജയൻ്റെ മക്കളാണ് വിനുവും വിജിയും എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ജയൻ്റെ മറ്റൊരു മകളാണ് വിജി എന്ന് പറയുന്നത് ജയൻ്റെ മകളാണ് വിജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം വിജയൻ്റെ ആരാണ് വിജി എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജയൻ്റെ അച്ഛനാണ് ജയൻ്റെ മകളാണ് വിജി അപ്പോൾ വിജയൻ്റെ ആരാണ് വിജി പൗത്രിയാണ് വിജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില അഞ്ച് ഇസ് ടു നാല് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ മാറി ഇപ്പോഴത്തെ വില ലിറ്ററിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വില എന്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വില നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ വില ഫോർ എക്സ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ വിലയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വില എത്ര എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ഇവിടെ സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ ഒരു വാല്യൂവിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ജസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വാല്യൂ അതിനെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുക നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ
അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്ന് മടങ്ങാക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഓർക്കു വെക്കുക ഐ ഇ സിക്കൾ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് മടങ്ങാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാകും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും എന്നർത്ഥം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരിക പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് വരും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പതിനൊന്നായിരം എന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വർഷം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഐൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്നായിരം എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം ട്വൻ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നിൻ്റെ രൂപത്തിലെ ഇക്വേഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് വരും ഇരുപത് നൂറിൽ അഞ്ച് വട്ടം പോവും അമ്പ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പതിനൊന്നായിരം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം പോവും അതായത് മൊത്തം പത്ത് വർഷമെടുക്കും ആ ഒരു തുക മൂന്നിരട്ടിയാവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ചെയ്തത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മൂന്നിരട്ടി അതായത് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആവാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അതായത് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറും കുറച്ചപ്പോൾ പലിശ എത്രയാന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നായിരം എന്ന് കിട്ടി ഐ ഇ സിക്കൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഐൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്നായിരം പി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് എന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അതായത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ച അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്നിരട്ടിയായി മാറും അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആകെ തുക പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാകും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ പത്ത് വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു നയൻ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ഒരു സീരീസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ശേഷം ഏത് നമ്പർ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അതായത് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടും ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ കിട്ടും ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്
അതാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ കിട്ടുക വൺ ആണ് അപ്പോൾ ജനുവരി മാസത്തിലെ ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അവിടെയും ഒരു ഓൾഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാണുള്ളത് അവിടെയും ഒരു ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അതായത് മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ മൂന്നാണ് കിട്ടുക ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യുക തുടർന്ന് മെയ് മാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് തുടർന്ന് ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഇരുപത് ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് ചെയ്താൽ അവശേഷിക്കുന്ന ദിവസമായി ഇരുപത് ബൈ ഏഴ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള എല്ലാ ഓഡ് ഡേയ്സുകളും നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടുക വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇല ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓഡ് ഡേയ്സുകളുണ്ട് ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിനെയും ജസ്റ്റ് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ എടുത്ത് കിട്ടുക നോക്കുക റിമൈൻഡർ മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്നാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ദിനമാണ് എന്നാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അതായത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ നോക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുണ്ട് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജാനുവരി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപതാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി വരെ എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര ഓഡ് ഡേയ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ഓഡ് ഡേയ്സ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് അതുപോലെ ഏപ്രിൽ രണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ മൂന്ന് ജൂൺ മാസത്തിൽ രണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ആറ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡ് ഡേയ്സുകൾ കിട്ടി ഓഡ് ഡേയ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോ മാസത്തിലെയും ദിനങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ അതാണ് ഓഡ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓഡ് ഡേയ്സുകൾ എല്ലാ ഓഡ് ഡേയ്സുകളും തുക എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിന് കിട്ടി ഏഴിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ മൂന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ജാനുവരി രണ്ട് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി വരെയുള്ളതിൽ ഓഡ് ഡേയ്സുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ശനി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് എന്നതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിനെ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മൂന്നിന് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ 
ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള സൂത്രവാക്യം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചാണെന്നറിയാം എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ചാണെന്നറിയാം അത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇതിവിടെ അഞ്ച് വട്ടം പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് വരും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അതായത് ആ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാത ചുറ്റളവ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ ഹൈറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വശത്തിൻ്റെ നീളവും ഹൈറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് എത്തുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഇനി ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു